que são, é, deixa eu ler aqui exatamente quais são os três pontos. A aplicação da carta da OEA, né, que exige que seja feita, que o país seja democrático, que respeite as liberdades individuais, etc. e tal, é, pedir uma resolução de condenação à repressão que está sendo feita e o envio de uma missão da OEA à Venezuela integrada por democratas, da, democratas é, reconhecidos, né, de trajetória, que tem em seu currículo um, 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 é, uma, uma, assim, uma, uma marca, né, uma garantia de que são pessoas de fato democratas. E, então, é, as pessoas não vão desistir, não estão desistindo, embora a, a, o, o governo tenha dito que são assim, apenas alguns estados que estão com esse problema. Não, não são alguns estados, é o país inteiro, eles estão negando isso o tempo inteiro. E o Maduro, ele está, cada dia ele prende um opositor, cada dia uma, um, já tem dois prefeitos presos, né, já tem o Leopoldo Lopes e Maria Corina disse, antes mesmo de ir para os Estados Unidos, ela já estava anunciando que sabia que quando voltar seria presa. É muito provável que ela seja presa, porque já tiraram a imunidade parlamentar dela uma votação ridícula, né? foi feita assim, é, de uma forma estúpida, não tinha nenhuma seriedade, não tinha, nenhuma, é, não tinha nenhuma, nenhum procedimento normal. Né? O, 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 o Jorge Cabelo perguntou quem concordava com ele que levantasse a mão, olhou assim, viu que era uma maioria e disse, pronto, foi aprovado e tal. Entende? Sem nenhuma, nenhuma, nenhuma seriedade. E é provável que ela seja a próxima vítima aí para a cadeia, né? E essas coisas, em vez de enfraquecer o povo, só fortalece. Só fortalece. Cada um preso, cada um morto, dá mais força para os outros continuarem. Né? Márcio Benito faz um comentário. Houve, houve hoje algum comentário sobre a Maria Machado, feito por algum político norte-americano. Olha, hoje, hoje eu não vi nenhum político, mas a embaixadora do, dos Estados Unidos, durante toda a sessão, a parte que foi pública, a parte que eu vi, estava defendendo, né? E, mas tem, tem dois, dois políticos é, americanos que estão defendendo, estão pedindo, inclusive foram eles, que, a Eliana Rosletnen, que eu já falei aqui, e o senador Marco Rubio, eles estão pedindo muito é, que Obama é, negue o visto, não é, impeça os vistos de, do pessoal do governo venezuelano, da... da da, dos políticos né, do governo e que sejam confiscados os bens que eles têm lá nos Estados Unidos. Isso daí foi solicitado, foi aprovado na Câmara, só não sei se foi aprovado já no Senado, ainda não vi nada. Mas os republicanos estão muito firmes lá com, é, com a oposição, com a resistência venezuelana, eles falam muito. Mais alguma pergunta? Não sei se responde tudo, a contento. Tem mais alguma pergunta, Cristian? Sim, tem essa do Ulisses José Correia Siqueira. Ele está falando da pergunta sobre a, a assim, criada Real Democracia Parlamentar, no qual o presidente, é o comendador Antônio Cruz, pode se confiar. Tem, falando do Partido Novo, a Real Democracia Parlamentar. Como é até mesmo essa entrada real da democracia parlamentar no qual o presidente é o comendador. Olha, eu não sei quem é esse comendador. Eu não, não sou monarquista, então eu não posso dizer nada. Não conheço esse partido, não tenho interesse em conhecer nada ligado à monarquia. Portanto, eu não tenho nada a dizer a respeito disso. Eu não conheço essa pessoa, esse comendador, não sei quem ele é, não posso dizer nada. Se confio ou não confio, se é uma pessoa que eu não conheço, não é? Eu não estou dizendo que não existem pessoas confiáveis, estou dizendo que não existem partidos. Eu não posso, porque, por exemplo, eu confio no, no deputado Bolsonaro, mas o partido dele não, o PP, não confio, entende? Eu, não, eu, não, eu me referi a partido, me perguntaram de partido, eu falei de partido, e eu não estou aqui para fazer propaganda política, nem de partido, nem de político nenhum. Nádia Rapuano, se não há um único partido em que se possa confiar, se a ação militar é quase impossível, isto por alguns duvidosa, o que fazer nas próximas eleições? São as urnas também, se as urnas são também questionadas, concluo que não existe nenhuma saída. Nádia, eu não tenho solução para os problemas de ninguém, nem para mim mesma às vezes. E eu não sei, eu, tô, eu falei do meu ponto de vista, eu não confio em nenhum partido, 
essas urnas são fraudáveis, já é sabidamente reconhecido que essas urnas são fraudáveis. Eu desconfio, inclusive, de eleições anteriores, se foram limpas e, e, e legítimas, porque as urnas se fraudam. E se tem alguma saída, eu não sei. Eu não sei. Eu não, tem, tem coisa que eu não sei responder. E isso é uma pergunta que eu não sei responder. Vinícius Lemer. Como está sendo a posição da Igreja Católica sobre a crise na Venezuela? Existe perseguição religiosa e prisão de sacerdotes? Prisão, eu não tenho conhecimento não, mas a perseguição existe, existiu desde sempre. Não é? Agora a Igreja, o, 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 o cardeal... É, como é que chama o nome dele? Cardeal Urosa. Ele, ele tem sempre é, se manifestado a favor da resistência. Porque eles sabem, eles foram vítimas muitas vezes de, de calúnia, de falar de ações, né? Ou no há um tempo atrás, eu acho que talvez uns 15 dias, a gente até comentou aqui na rádio, que incendiaram uma igreja. Né? A perseguição sempre existiu. E a igreja de lá da Venezuela está solidária. Agora, o que eu não vejo é a solidariedade por aqui, né? Para que eu não vejo. Velbert Magalhães, é, graças ao Guilherme Almundo, qual é a opinião da ONU em relação ao caso da Venezuela? Ora, Velbert, a opinião da ONU é a mesma da OEA, que todo mundo sabe que é um monte de comunista, né? Eles nunca, nunca, absolutamente nunca, fizeram um nada com relação à situação da Venezuela, nem das Farc, quando se fez a denúncia, não é? Mas desde a época de Chávez, eles não fazem nada, eles viram para o outro lado como se não fosse com eles, lavam as mãos feitas pilatos como o seu insul, você já fez, desde o começo da situação. Se eles são todos comunistas, eles são todos parte da, 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 mesma, da mesma patota, eles vão fazer alguma coisa contra? Não vão, não vão. Né? A ONU não é um, uma entidade isenta, imparcial, não é absolutamente, nunca foi. Nunca foi. Sempre foi, há muito tempo, que é um manto de comunista. Entra um, sai outro, né, na... Antes era o Kofi Annan, agora entrou o Banco Mundo, todos os dois. Todos os dois. Eles, eles é, é, defendem tudo e todos os, os terroristas. Ora, uma organização como a ONU, que tem na sua Comissão é, Interamericana de Direitos Humanos, isso é um, um órgão da, da ONU, onde Cuba é presidente de uma Comissão de Direitos Humanos, o que, é que você quer disso? O que, é que você pode esperar disso? Né? Não há, não, há, não há algo nem o que discutir. A OEA é um, um órgão da ONU e a OEA tem agido dessa forma todo o tempo. Então, é tudo, é, eles fecham os olhos e, e, e deixam, a coisa, deixam o barco correr. Não estão nem aí. Não estão nem aí para defender é, é, quem está sofrendo na mão dessa gente. Né? É, pedindo a vocês, mais uma vez, que acessem meu blog na Platina para ver as entrevistas, né, os vídeos da entrevista da Maria Corina Machado e também o vídeo é, do, da rejeição, né, da proibição que o estudante né, da, da moça falasse a respeito do que está acontecendo lá. Não é? Porque essas coisas vocês não vão ver é, é, na mídia nacional, né? Isso daí, se vocês não viram Nota Latina, vão ver mais adiante alguém que copiou do Nota Latina, que isso já é uma prática corrente é, durante muitos anos. Mas tem uma ligação aí, Cristian? Sim, temos uma ligação. É, boa noite, quem fala de onde? Boa noite, Oi. Cristian. Boa noite, pessoal da Rádio Volta, seu Júlio. Oi, diga. Oi. É, 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 é graças a uma, Tem uma última pergunta aqui, graças do Robert Magalhães ainda. Ele agradece por ter, ter respondido a pergunta e diz, é uma última pergunta, quanto tempo você acha que o Maduro consegue ficar no poder? Olha, isso é pergunta de prova. <risos> Não sei, porque é o seguinte, é, Maduro conta com resistência física, né? E com o apoio de, é, da maioria dos países aqui da América do Sul, da América Latina, de uma forma geral, né? Como, como eu falei mesmo para vocês durante essa, essa sessão da, da OEA, é, eles, eles foram maioria né, em defender a Venezuela para que o mundo não soubesse o que estava acontecendo. E com esse apoio, com todo, toda a, a violência que ele está empregando, fazendo essas prisões arbitrárias, não acontecer nada, o mundo se calando, a OEA se calando, então é possível que ele resista durante mais algum tempo. Agora, isso não é para sempre. Né? Agora, quanto tempo ele vai ficar, eu, eu não tenho ideia, né? Eu só tenho certeza de que a resistência não vai recuar. E não vai ser um falso diálogo. Porque essa história que ele fica dizendo que quer diálogo, quer diálogo, quer diálogo, isso já aconteceu na época de Chávez. Inclusive, a Maria Corina fala isso no, no, na entrevista dela, 
é uma coisa que eu tenho conhecimento, porque eu acompanho a Venezuela desde 2001, né? e o movimento estava forte, e Chávez dizia, não, vamos sentar para dialogar, então todo mundo recuava na manifestação, e ele continuava fazendo todas as coisas que sempre fez, como agora o Maduro. Né? Então, dessa vez, eles não vão recuar mais. E estão muito firmes. Agora, quanto tempo isso vai, vai durar, eu não faço ideia. né? Não sei. Ah, Matheus Pul, boa noite, Graça. Teria uma informação detalhada sobre a situação do México e a influência do foro por lá? Abraços. Matheus, a última informação que eu tive do, do México é que os policiais resolveram, isso eu vi hoje, né? Notícia ainda de hoje. Os policiais resolveram entrar em greve. E isso ficou, tornou a situação muito, muito crítica, porque com aquela história daqueles cartéis, né? Do, do Cavaleiros Templários e, e também das, das autodefesas que se criaram, que foram legalizadas pelo governo para defender a população e tal, a situação ficou muito crítica e o governo botou a Polícia Federal nas ruas e também as Forças Armadas né, para proteger a população, porque a polícia entrou em greve. Agora, a influência do Foro de São Paulo por lá ainda é pequena, apesar de eles terem influência das FARC, né, porque as FARC comercializaram, comercializa, comercializam com, com os cartéis da, da, do México há muitos anos. Né? E foi, inclusive, é, o, o que foi preso há pouco tempo, que eu comentei aqui na Rádio Vox, não no meu programa, mas num desses boletins, o a, é, é, Guzman, Guzman, que foi preso há pouco tempo, ele foi, ele foi praticamente feito, moldado por Pablo Escobar. Quando Pablo Escobar morreu, ele assumiu o posto maior traficante do mundo, que tinha assim, não sei quantas mil é, é, alertas de captura e tal. E agora, do Foro de São Paulo mesmo, eu não, não tenho muita certeza, não, sabe? Não tem, não é muito, não tem muita influência, não. Apesar de que quando há eleições, eles vão lá e se metem e tudo, mas não é tão forte quanto aqui, não. Porque lá tem a guerra do, do tráfico, né? Bom, então, eu acredito que essa foi a última pergunta, né, Cristian? Isso. É, então, eu deixo o meu abraço e um, votos de um bom fim de semana para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana.